Salve, 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 amigo apaixonado por fotografia. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje quero mostrar para vocês uma ferramenta nova que entrará no Photoshop CC agora no mês de outubro. Trata-se de uma ferramenta muito importante, bem bacana mesmo. Parece que funciona redondinha, mas isso a gente vai ver quando for lançada, na verdade. Tem no Luminar, acho que você já descobriu que ferramenta é essa. Você quer saber mais detalhes? Você quer ver como ela funciona? É só acompanhar o vídeo aí. Vamos lá. Too many days in the darkness Without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight Bom pessoal, então vamos entrar aí no assunto da ferramenta que será introduzida no Photoshop a partir de outubro pela Adobe. Né? A Luminar já usa essa ferramenta, trata-se do Replace Sky, que é aquela troca de céu que você pode fazer na sua imagem. Né? Tirar aquele céu lavado, aquele céu sem interesse, por um céu bacana. Muitas vezes você viaja durante dias, gasta muito dinheiro, chega no lugar que você queria fotografar e lá está a paisagem com o um céu ridículo, um céu que você queria desprezar de qualquer forma, mas não pode porque é o que está lá. E agora você tem a possibilidade de trocar o céu. Quem trouxe essa ferramenta por primeiro foi a Luminar. A Luminar trouxe a troca de céu, foi um sucesso. Tá? O que, que acontece quando a gente tem concorrência? As pessoas precisam se movimentar e melhorar o seu produto. É isso que a Adobe está fazendo ela está trazendo a ferramenta de troca de céu. E como não poderia deixar de ser, eles querem fazer uma ferramenta muito melhor do que a Luminar para provar que o software da Adobe ainda é o líder do mercado e o que traz as novidades e a melhor qualidade. Eu tenho um vídeo agora para mostrar para vocês que é muito bacana, que mostra a ferramenta em ação e mostra em detalhes como ela funciona de forma eficiente. Não sei se vai acontecer a mesma coisa quando a gente pegar esse ferramenta na mão e trabalhar com ela, porque tudo que é apresentação é show, mas na hora que você vai trabalhar, a coisa muda de figura, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então? Então vamos seguir lá. It's going to be faster and easier than ever before to create more dynamic images by swapping in a dramatic sky. Jump into the new sky replacement feature. Choose a sky to change the mood. Just glance over the presets provided. Ooh, there's some really good ones in there. When you click on a sky preset, the image is instantly updated. It's easy to see your options with the resizable thumbnail preview. And tooltips show the file name and the file dimensions. Go for one of your own files. It'll be added to this configurable menu of images. You can create, reorder, or delete these folders. Move the thumbnails around. Arrange them any way you'd like. Got a favorite? Your most recently used sky images appear at the top. You found your perfect sky. Deciding was the hard part. Photoshop knows the difference between the foreground and the sky. Adobe Sensei powered machine learning models do the heavy lifting of masking and blending. And they use cutting edge algorithms to harmonize the foreground of your image with the sky. So your whole shot has the warmth of that golden hour sunset. Let's zoom in to look at the details on this. Check this out. I'm resizing the sky image, then using the move tool with the simple and familiar click and drag to adjust it exactly where I want it. The lighting and color change to match the visible part of the sky. See the foreground change when I use different areas of the sunset? The entire image is matched to these cool blue tones. When I move the sky to show the yellow sun, the entire image is now automatically matched to these warm tones. There are some powerful controls in the dialogue to help you get the look you want. What's the most powerful part of this feature? The full force of Photoshop that's preserved with every layer, mask and non-destructive adjustment. Bom, vocês acabaram de ver aí a nova ferramenta que será introduzida no mês de outubro pela Adobe, tá? Eu gostei muito da possibilidade de você trocar o céu e o próprio programa fazer já o ajuste de tonalidade de cor. Ficou bacana mesmo. 
O programa parece ser simples, eficiente, funcionar muito bem, mais fácil de, o funcionamento do que no Luminar, pelo menos o que eu vi. Agora a gente só vai saber realmente se funciona e funciona bem quando for lançado daqui a alguns dias pela Adobe. Tá bom? Deixa o likezinho, deixa o comentário. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima, amigo.